Bueno, hola. Eh, bueno, soy Juan Pablo Saramela. Por ahí la mejor forma de definirme a mí mismo es como eh, realizador de historias, de historias animadas. Eh, soy director independiente. La mayoría de los trabajos que hice surgieron por mi propia cuenta, son de producción propia. Eh, hago animación desde mi casa con un equipo de trabajo que en su mayoría son amigos. Eh, la técnica que más utilizo es el stop motion, que es una técnica de animación que consiste en, en animar objetos o muñecos eh, mediante fotografías. ¿no? Bueno, esto que estamos viendo es mi rutina diaria. Para muchos de ustedes debe ser muy raro ver esto, pero bueno, esto, este es mi trabajo. Esto es lo que hago casi todos los días cuando animo mis proyectos. Eh, por ahí para ilustrar un poquito mejor lo que hago, vamos a ver un pequeño corto de un minuto que se llama En la ópera, que hice hace un par de años. Bueno, este me parece un ejemplo interesante porque combina la animación de muñecos con objetos, ¿no? con las cebollas al final. Eh, al igual que muchos animadores eh, independientes de Latinoamérica, yo me vi muy favorecido por el avance de la tecnología hogareña que permitió eh, producir cosas independientes en casa con una calidad competitiva a nivel internacional. Eh, así fue como hice mi primer corto, El desafío de la muerte, hace unos años. Eh, lo hice en una habitación, en, en un departamento de una habitación de dos por dos. Y ese corto eh, terminó siendo seleccionado por Annecy, que es el festival más grande de animación del mundo, que se hace en Francia todos los años. Eso es como que me abrió eh, un panorama y me abrió la cabeza de una manera que me permitió planificar, por ahí ver un poquito más allá y ver las posibilidades que tenía como independiente. Así fue que empecé a hacer mi siguiente corto, que es Viaje a Marte, y que fue producido también de manera independiente, pero ya con la conciencia de dónde podían llegar mis trabajos. Es interesante el tema de la tecnología, eh, porque no sé, hoy, a diferencia de quizás hace 15 años atrás, cuando yo empecé a, cuando salí de la secundaria, empecé a tratar de, insertar, de insertarme en el mundo laboral, hoy, con, un, con algo tan simple como un teléfono celular, que es lo que todos tenemos en nuestros bolsillos, podemos hacer una película y hasta editarla. Y así fue como hice estos primeros trabajos y llegué a Viaje a Marte. Vamos a ver un fragmento de este corto. Abuelo, quiero ir a Marte. Cuando sea grande voy a ir en un cohete a Marte. ¿Un cohete? ¿Y para qué vamos a esperar? Yo te puedo llevar ahora. ¿En serio?
Abuelo, yo vi en, en la tele que iban en platillo voladores y en cohetes. <ríe> Con grúa también se puede llegar. Ya vas a ver. Esta es una camioneta especial. Cuando levante velocidad, a Marte. Señora, ¿esto es Marte? Sí, bienvenido. Abuelo, ¿me, me compras un recuerdo de Marte? Este corto me abrió definitivamente. Gracias. Este corto para mí significa como la apertura definitiva al, al mundo de los festivales internacionales. Eh, tuvo mucho éxito, ganó alrededor de 60 premios y bueno, eh, me dio la posibilidad de empezar a vivir de esto. Eh, yo trabajo mucho en animación, hago cortos independientes por un lado, pero también trabajo mucho en publicidad. Eso es lo que en realidad lo que me da de vivir. El, la animación independiente no te garantiza una, un ingreso fijo, pero te da estas otras cosas y te da mucha promoción. Eh, con Viaje a Marte también lo que me pasó es que algo que le pasa por ahí a muchos artistas cuando les va muy bien con algo y es la tentación a repetirse o a repetir la fórmula. Y, la verdad que en un punto eso me, me bloqueó creativamente y sentía como que no sabía qué era exactamente lo que, lo que quería hacer. Eh, estaba, no sé, mi tendencia era hacer historias similares y la solución vino casi inesperadamente con el corto que sigue, que es Lapsus, que es un quiebre para mí porque empecé a trabajar en una técnica, pero una técnica totalmente diferente, que fue disparada por el guión mismo, por la historia que se me ocurrió. Y es un corto, dura tres minutos. A diferencia de Viaje a Marte, que llevó dos años en ser realizado, llevó solo tres meses y tuvo un éxito bastante parecido. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. 
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gracias. Después de este corto, eh, fui seleccionado para una beca de una residencia de creación en, en Francia. Que consiste en un mes eh, destinado a, a desarrollar un proyecto. Irónicamente, el lugar era una ex abadía del siglo XI en el medio de la campiña francesa. Nada que ver con lapsus, supongo. Quizás algunos hilos desde arriba lo, lo tejieron. Eh, pero bueno, en este lugar empecé a desarrollar un proyecto eh, en principio basado en un tango, un, una canción de, de los años 40 de Osmar Maderna, eh, es un compositor de tango no muy conocido, pero que ten, tiene un tema que se llama Lluvia de Estrellas, que me parecía particularmente inspirador para crear una historia. En este lugar empecé a hacer a, a algunos experimentos con una técnica que se llama pixilación, que es animación con personas, entonces empecé a hacer algunos experimentos conmigo mismo, eh, utilizando una webcam y mi propia computadora, poniéndola en el piso, en los jardines de este lugar, y empecé a hacer estas pruebas. Y me pareció interesante la idea de trabajar no solo con, con, con un ser humano, sino también combinar la luz del sol, el movimiento de la luz del sol, el avance natural con la animación de la persona. Así fue que surgió la semilla de Luminaris, que es mi siguiente proyecto, eh, que es un corto que bueno, también le está yendo bastante bien. En este momento, en menos de un año, ganó más de 70 premios internacionales y estuvo preseleccionado para los Oscars de este año. Vamos a ver. Vamos a ver un pequeño fragmento de Luminaris.
Gracias. Bueno, este trabajo tiene un, tra un trabajo muy grande detrás eh, del con el tema del, de la animación de la luz del sol. La prueba que hice en Francia parecía mucho más fácil porque estaba en un lugar con condiciones ideales, era un descampado total, con un clima perfecto. Cuando quise hacer lo mismo en Buenos Aires, me encontré con problemas mayores porque el clima es bastante más inestable. La aparición de una pequeña nube en el cielo ya me arruinaba una toma. La mayoría de las tomas fueron filmadas a la mañana muy temprano, es cuando el avance del sol es, es mayor y a veces, bueno, era... Un día de rodaje se había cancelado por un pequeño problema meteorológico y todos volvíamos a dormir, quién sabe hasta cuándo. Si al día siguiente amanecía nublado, quizás en dos o tres días ya las, eh, las condiciones de luz y sombra cambiaban porque el sol se mueve todo el tiempo eh, a lo largo del año, la posición del sol cambia, entonces la, los, la, lo, las locaciones del lugar no podían ser las mismas. Así que nos obligó a estar persiguiendo al sol durante casi dos años y medio de trabajo, que fue el tiempo que llevó a hacer este corto. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por venir.